Hello, welcome to Zeus Pepper Candy. ഇത് കാണുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം സേഫായിട്ട് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡെസേർട്ടാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുനാഫ കുനാഫ പലതരത്തിലുണ്ട് ക്രീം കുനാഫ ചീസ് കുനാഫ ചോക്ലേറ്റ് കുനാഫ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രീം കുനാഫയാണ് ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലും അല്ലാതെ അവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് കുനാഫ ഫ്രോസൺ കുനാഫ ഡവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തണുപ്പ് മാറാനായിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസിൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളാവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം സാധാരണ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിൻ്റെ ഒരു കവറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പകുതി എപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്യണം തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്നിൽ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്ത കുനാഫയിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ടർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അളവിന് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് മതിയാവും സാധാരണ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനകത്ത് ഗീ കുറേ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് മതി ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് കുനാഫ ഡവിന് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കുനാഫയിൽ നന്നായിട്ട് ബട്ടർ പിടിക്കണം നമ്മളിനി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രേയിൽ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കുനാഫ ഡവ് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കുനാഫ കൊണ്ട് ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സൈഡും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മഫിൻ ട്രേയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്യാനും പിന്നെ ചെറിയ ഹാർഡ് ഷേപ്പ് ബൗളിൽ ട്രേയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ബേസ് ലെയർ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാൻ ഒരു ക്രീം ലെയർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിലൊന്ന് കലക്കി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീമോ ഏത് ക്രീം വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് കൂടാതെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മധുരം പോരാൻ തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഷുഗർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറും പാലും കൂടെ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിക്സ്ചറിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കൈ ഒട്ടു മാറ്റാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാര്യം ഇത് പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും അത് കാരണം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി വെക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഹാഫ് കപ്പ് മൊസറല ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രീം ചീസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതും ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയത് മൊസറല ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ കൂടാതെ ഞാനൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേയിലേക്ക് ഈ ക്രീം മിക്സ്ചർ കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബട്ടർ ബട്ടർ പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന കുനാഫ ഡവ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഇത് നടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മഫിൻ സ്ട്രേ ഒന
നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നന്നായി ചൂടായി കിടക്കുന്ന തവയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ട്രേ വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി കൊടുക്കാം കൂടാതെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സോളം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഷുഗറിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു കപ്പ് ഷുഗറിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില ആസൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോസ് പോട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ബ്ലൗസുമോ ആഡ് ചെയ്യാം സാധാരണ കുനാഫിയിൽ സിറപ്പിൽ നമ്മൾ റോസ് പോട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന കുനാഫയുടെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ശ്രദ്ധിച്ച് തിരിച്ചിടണം ഞാൻ വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്കാണിത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ അതും ശരിയാവും കേട്ടോ അപ്പോഴും ഉള്ളിൽ നന്നായി കുക്കായി വരും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്ത് കുനാഫ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവും അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഏതായാലും ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ ഗുനാഫയും നല്ല സോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന കുനാഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക പാനിങ്ങനെ അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമിയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കുനാഫ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കുന്ന ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ഡെസേർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം സെർവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പുറത്ത് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ അവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ പാനിൽ വെച്ചതും ഒരേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെടുത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് കുനാഫ ഡവിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ച് ട്രേയിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുനാഫ ഡവിയുടെ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായ തമിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഞാൻ തമിക്കും തമിയുടെ മക്കളായ നദയ്ക്കും ഫാദിക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്രീമി കുനാഫയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൊമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സീനാ എന്താ വീഡിയോ ബൈ